んばんは、ゆうかです。今回作っていくキットはこちら。じゃーん。7月22日に発売されたハイグレードのナイチンゲールです。で、箱逆。正位置での箱絵はこんな感じです。撮影している今日が7月の23日なんですけれども昨日から今日作るのをすごく楽しみにしていました私とこうやって並んでもすごく箱が大きいのがお分かりいただけるかと思います私は量販店に開店の1時間前に並んで購入することができたんですけれども今回会えなく購入を逃したという方も多くおられるかと思うので私の作ってる動画を見て一緒に作ってる気分になっていただけたら幸いです今回も楽しんで作っていきたいと思いますそれでは本編をご覧ください今回は箱が大きいので床で開封していきます開けてびっくりなんて大きいんでしょうこんな大きいパーツ見たことありませんランナーは全部で21枚シールが2枚入っていましたこれは広告でしょうか説明書はこんな感じでサッシーになっているんですけれどもハイグレードにしてはボリュームが多いようなランナーの枚数が多かったので開けるのと同時にタグ付けをしておくことにしました手頃なサイズ感のマスキングテープがなかったのと油性ペンが全然出なかったのでやたら時間がかかりましたがこれをつけることによって制作時だいぶ探しやすくなった気がします床にランナーを並べるとこんな感じ枚数が多いというよりは厚みのあるランナーが多い気がしますそれでは説明書に沿って作っていきますまずは足からですいつもと同じくらいの画角で撮ってるつもりなんですけれどもパーツがかなり大きいのでいつもよりズームして見えるかもしれません関節部分にはくしゃっとしたシワのような表現がされています私は説明書を立体的に捉えるのが苦手なんですけれどもこのサイズ感だとさすがの私も組み間違いをせずに済みました赤いランナーにはアンダーゲートがありますアンダーゲート私はあまり好きじゃありませんこのキットは曲線部分やニッパーではちょっと入らないような部分にもアンダーゲートがあったのでデザインナイフを使って取ったりしましただけど私のデザインナイフでは切れ味がいまいちだったのでもしおすすめのデザインナイフありましたらコメント欄にて教えていただけたら嬉しいです足の裾部分にはスラスターがくっつきますこのカバー部分のパーツは稼働するわけではないので下から覗き込まないとこのスラスターはあまり見えません作りが細かいですねしかし本当にパーツが大きいので本当にガンプラを作っているのかなという気分になってきますこれは戦艦かないえいえこれは足の底のパーツです最初に全てランナーからパーツを切り外して作ってもそっちの方が早く作れたんじゃないかなって今になっては思います40分ほどかかって両足を作ることができました足だけでこの大きさかなり大きいですよねどっしりした作りなので安定感はありそうです膝や足首、足先は動かせるんですけれどもちょっとパーツ全体がギッギッとなるような感じがしてあまり動かすようなキットではないのかなという印象がありました次は腰の前部分を作っていきますまずは隠し腕を作っていきます左右それぞれ6つのパーツで構成されてこんな感じになっていますこれをフレームパーツにくっつけて倒して収納・格納することができます上下にスライドして動かすことができるのでポージングの幅も広がると思います外装の赤いパーツと白いパーツの部分は排気口なんでしょうかそれをくっつけたら正面左右は完成ですあとは真ん中のやたら長いパーツを作っ
で先ほどの左右のパーツと足と組み合わせるとこんな感じになりますこの前の部分が長いのも何か意味があるのでしょうか大きく動かすことはできなそうです左右のパーツはかなり大きく動かすことができます隠し腕はここに入っています色合いのせいか大きさのせいかここだけで見るとなんだか赤べこに似てる気がします次は腰の後ろ側のパーツを作りますこの部分が表面積的には一番大きいのかなと思います内側のパーツでこのサイズ感は相当大きいですよねこの2つをくっつけたら表面に後ほど出てくる6個のスラスターをくっつけますそれぞれが違う方向を向いているのでここは実際に使う時はどういった使用法をするんでしょうか不思議ですこの上にこの大きいパーツをかぶせていきますこのキットの中で一番大きいパーツになりますうちのダイオグソクムシちゃんにもちょっと似てる気がしますし帽子にもなりそうなサイズ感ですここで一番大変だったのは組み立てなんかよりもこのシール貼りです内側に貼らなくてはいけなくってかなり苦戦しましたちょっと面倒ですが外から見える位置なので丁寧に貼りましたこんな感じになります先ほどの土台のパーツとくっつけて下向きの4つのスラスターと2つのプロペラントタンクをくっつけますプロペラントタンクの赤い部分はシールで貼り付けるようになっています目印もなかったので木産でなんとなく貼りました反対側も同様にシールを貼ったら底の部分に取り付けますあとはこの大きいパーツを支える小さな足を作って左右のパーツを組み立てて合わせたら腰の後ろのパーツも完成ですまだ下半身だけだというのになんて大きさなんでしょうかこの小さい足のおかげで自立することはできます横も後ろも多少は動かせるんですけれどもあまり動かさない方が安心なパーツな気がします次はボディを作っていきますこのボディもそれなりに大きいパーツで構成されているんですけれども先ほどの腰の後ろ部分のパーツに比べると小さく感じるのでとっても不思議な気持ちですこの胸部のバルカン砲がこのキットで一番小さいパーツになりますここまで来るとこのサイズ感にもだいぶ慣れてくるんですけれども大きいからこそ外装のアンダーゲートは綺麗に切りたいなと思ったのでこれから作られる方は切れ味のいいデザインナイフをご用意された方がいいんじゃないかなと思いますボディにも3本プロペラントタンクがつくんですけれどもこちらも赤い部分はシールで貼ることになっていますここもガイドラインはないのでおおよそな位置で貼りました残りの2本もシールを貼ってボディにくっつけたらボディの完成ですすごく独特なボディの形状ですよねプロペランドタンクはそれ�ぞれ動かすことができますメガ粒子砲の前の部分も開閉することができますなんだか魚のようなサメのような風にも見えてきましたちょうど白い部分が目みたいで可愛いです次は腕を作っていきます腕の関節部分も足の関節と同じようにシワのような表現がされていました他には特に着目するようなところもなく難しいこともなくサクサクと作ることができました両手とも肘を覆うように外装がついています実践を考えると少し邪魔そうですがかっこいい作りです可動域はというとこんな感じで動かすことができますここでは動かし忘れていますが肩関節の下の部分も動かすことができます次は頭を作っていきます頭の作りも特に難しいところはなかったんですけれどもパーツが細長いのでパチッとやるときに力を入れすぎて折ってしまわないかと少しハラハラしました
頭は出来上がるとこんな感じですとってもユニークな形状ですよねこんな形の高級なボールペンも売ってそうな気がしてきます残りは肩のパーツと羽のような可動式バーニアバインダーです肩の部分はすぐに作れるのですがこのバーニアバインダーとっても大きいのにまずはびっくりします2つ合わせてこの大きさ両目に当てたら怪人になりそうですくだらない一人遊びも挟みながらチャキチャキと進めていきますこのバーニアバインダーが一番の難関だったかもしれませんというのも左右それぞれに9個ずつバーニアがついているんですけれども1つのバーニアを作るのに2つのパーツを組み合わせているので内職的な意味で大変でしたバーニアは穴に差し込むだけで固定することができます個数が多いので簡単な作りだとこういうところはサクサク進めていいですよねこのバーニアの山を越えたら今度はファンネルの山が待ち構えていますといってもファンネルは片方に5つだけなのでまだマシでしょうか全部をくっつけると片方こんな感じになります集合体恐怖症の人は少し嫌な気持ちになるかもしれません本体と全てのパーツを合体させてナイチンゲールの完成ですうーん大きさも相まってすごい迫力ですこうしてくるっと見ると後ろの部分がアリのような昆虫のようなフォルムに見えてきます直径約1 9センチのターンテーブルにギリギリ乗せることができました武器も持たせてみます大型メガビームライフルは大きくて存在感があってかっこいいです隠し腕は小さい腕のようにいろんな角度に動かすことができますバーニアバインダーも可動式ですのでいろんな角度をつけてポージングを取らせることができますアクションベースを使って空中にポーズを取らせてみました大迫力だしなんだか貫禄を感じますめちゃくちゃかっこいいですよねナイチンゲールはモビルスーツとモビルアーマーの間ぐらいの位置づけらしいんですけれどもこんな大きいものが飛んできたら一目散に戦場から逃げたくなりそうですアクションベースに飾る際は安定感はあまりないので気をつけて飾った方がいいかなと思いますシールドは左腕に差し込んでつけることができます。つける方向を変えられるので自分の好きなポージングに合わせて付け替えることができます。シールドの裏にはマイクロミサイルがあります。真ん中部分に斧の絵を収納できるようになっていて、これを取り外してビームトマホークにすることができます。隠し腕はここを引っ張ることで出すことができますビームサーベルの絵がちょうどいい形になっているので差し込んだら持たせることができます手首に当たる部分の方向も自由自在です隠し腕と普通の手と合わせて4本ビームサーベルを持つことができます接近戦で有利になるのかもしれませんが4本の腕を操るのは大変そうです頭はこのように開くことができます開ければこの小さな物合いを動かすことができるんですけれどもちょっと小さすぎて動かすのにコツがいるかもしれません大型メガ粒子砲の前の部分も開けたり閉じたりすることができます大きさ比べに隣にリアルグレードのシャーザクを置いてみました同じ縮尺なのでナイチンゲールの大きさがよくわかりますねあら雨が降ってきたわ今日の予報は晴れだったのにおやシャーザクさんどうかしたのかいまだ家まで遠いのに急に雨が降ってきちゃってどうしましょうそれなら僕の影にお入りこれなら濡れなくて済むだろ
ナイチンゲールさんやだ私の心臓の音聞こえちゃいそうというわけで今回はこちらのハイブレードのナイチンゲールを作りました思っていたよりもずっと大きいのでどこに飾ろうかちょっと悩ましいですね大きさはマスターグレードぐらいの迫力があるんですけれどもハイグレードなのでマスターグレードと比べてずっと簡単に作ることができたのでこのサイズ感のナイチンゲールが欲しい方にはおすすめなんじゃないでしょうかこちらは今後塗装してみたいなと思っているんですけれどもこんなに大きいプラモデルを塗装したことないので。事前にしっかり勉強をしてどんな感じに塗装をするか頭の中でしっかり構想を練ってから塗装をしたいと思っています最後まで見てくださってありがとうございますこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ